在这次撤离的时候，有一部分同志用自己的方式留下了联络信息。湘江这个代号，是剩下所有的同志唯一知道的信息。所以，我必须要回到香港。准备开船，是，奉小革命，准备开船，是。是我觉得你说的这些不是理由，少爷，怎么了？船已经开了，我知道了。我一定要回到香港，还有另外一个原因，因为已经有一部分人有了响应。你破译了。用的居然是我之前跟檀香在一起工作时，我们俩专用的密码本。每晚八点的电话还在继续，但是无论我说什么，对方都是沉默一分钟，然后把电话挂断。你有什么想法？如果不是檀香，那又会是谁呢？香江同志，你知道吗？响应有的时候已经代表了暴露。香港现在什么样子，你不是不清楚。就连我这样从来没有展开工作的人，都要靠日本亲善大使这层身份来去伪装。你呢？你觉得你可以吗？但是现在剑已出鞘，咱们无暇再顾忌那么多了。既然你表面上归顺了日本，已经取得了日本人的信任，那你更应该伪装好你自己。利用好你的身份，取得更多的日方情报，而营救剩下同志的工作，像你这样有身份的人不宜抛头露面。而我呢，我是一直潜伏在香港地下的一个畜生。日本人对我了解甚少，所以要想尽快恢复我们地下党组织在香港的网络。必须有我的协助。姐夫，你们是干嘛呢？这么长时间才开门？呃，没有，颈椎病犯了。老魏刚才帮我推拿的，坐。姐夫，那你这种事儿应该叫我呀？哎，我是行家，祖传的功夫，保证你药到病除。算了，我不用。找我什么事儿？本来我回房间想换个干净衣服。其实我发现了这个，应该是香姐让我交给你的，表示对你的不满。姐夫，我现在都不知道我该不该叫你姐夫了。你说香姐她那么爱你，她为了你到现在都没有成家，可你呢，一直都无动于衷，你到底爱不爱她？导演，我出去看看。嗯、小峰，哎，如果你想告诉我什么我还小不懂事之类的话，你打住。是，我承认，我对感情不是太懂，但是香姐对你的真心，任何人都能够看出来。因为你一句话
，他每天现在连弓都不练了，每天就抱着那个什么外国名著看。他以前从来都不这样。小峰，你知道吗？爱情有很多种，长相厮守并不是唯一爱的证明。你要相信，我真心的希望你相见好。那你既然真心的希望他好，你就应该给他一个家。而不是让他孤独终老。给他一个家固然简单，但是前提条件下，我们必须要先有一个国。你明白吗？可是国的事情你说了不算，但是我香姐的幸福你能说了算？你也知道，香姐不是那种吃不了苦的女人，她要的不过是你的一个承诺而已，很简单。难道乱世当中就不能谈感情吗？当然可以。但是，如果你眼中看到的是一个支离破碎的中国，你忍心你的爱人生活在这样的家园里吗？我不能。我希望你香姐，还有你，还有我爱的所有的人，都能够在一个安定的世界里面生活着。那这样的话，我必须为之要付出努力。我并不是在说爱情是小事情，咱们都不是小孩子了，在大是大非面前，我们知道什么事情应该更迫切，更需要我们去做，对吗？一会儿吃饭的时候，我带你去见个人。我不见日本人啊，他是中国人。那他也在为日本人做事儿。我也在为日本人做事儿啊！你是不是想连我一起讨伐？我知道你肯定是有你的原因，小峰，你要知道，我们这趟来是做生意的，生意圈里一定要去交很多的朋友，这样我们的路子才能打开，对吗？你知道你香姐给我这个东西的含义是什么吗？让我看好你。好了，快去吧。生命诚可贵，爱情价更高啊！若为自由故，两者皆可抛。志成同志。我刚才的提议，希望你可以认真考虑。有什么事儿，让老魏通知我。一个人去的？对，他把身边所有的宪兵和副官全留下了。今天再给你们重新介绍一下，唐风，星河会的青年才俊，江湖人称小哥。叶冲，叶少佐，日。姐夫，这些东西太吵，听着我心烦，我给关了。小哥真是个有性格的人、啊。姐夫，要是没有别的什么事情的话，我就先走了啊。真人我也都见了，告辞。不好意思啊，老魏去劝劝。啊。哎，把叶少佐刚才听的那个歌再重新放一下。
，有点走，不好意思啊。江湖人士总是带点那种小脾气和性格，别往心里去啊。没关系，我都没放在心上。不是池先生坐下来一起喝一杯吗？好啊。你我这次一同出来共事，我相信我们会成为朋友的。我很开心，池先生愿意交我这个朋友。当然。但是说实话啊，这次来越南只不过是做买卖。其实叶少佐没必要这么辛苦一同前来。你在为皇军服务，集资军粮，我理当应该一起前去的。越南不战而降，西贡现在的形势也看乱。你一次性带这么多贵重的货物，自然需要一个像我这样的人，来帮你们跟驻越日军打交道。我怕他们为难你。还是叶少佐考虑周全。说句题外话啊，你看你我都身为是中国人，但是你的中国和我的中国，应该还是有区别。每个人对于家国的理解都不一样。对于中国，我也有我自己的理解。但无论怎样，我都是希望香岛可以变得越来越好。说的没有错。有谁希望香港变得不好呢？作为朋友啊，一谋好心相劝，这些话就别说。哎，说与不说又有何妨？你呢？既然把我当做朋友的话，那我在朋友面前替我们的百姓发几句牢骚，无伤大雅。朋友之间理应坦诚相待的。我倒想问问池先生，我怎么觉得船上多了很多不该有的东西？船是一样的船，海是一样的海，我们只不过是从湘江开到了公海，我不明白会有什么不一样的。没变自然最好了。或许是我有点累了，我就先回去了。池先生也早点休息吧，明天还有很多事情让你辛苦。好，那你早点休息。也许只是他随口一说呢。怎么会这么巧？这明显是警告嘛！不管你觉得这个人有什么特别，都不能掉以轻心。日本人有可能已经掌握了湘江的信息，所以才让他一路跟着我们去越南。你别忘了，他可是只身前往，一定有别的目的。我不去管他有什么目的，但是你仔细想。如果日本人知道湘江的身份，以他们以往做事的风格，绝对不会这么风平浪静。只是他最后说的那句“船上多了不该多的东西”，让我摸不清头脑。你的意思是，这不可能。我亲自带了七个人，从机电室到的货仓，走的是检修通道，根本没到上面来。不管怎么说，货仓内七名同志应该藏不住了。那可怎么办？凭空多出七个人来，没有由头啊！暗藏不行，只能明躲了。你去叫下小哥。
船是一样的船，海是一样的海，我们只不过是从湘江开到了公海。我不明白会有什么不一样。石先生这么巧，啊，这么晚也没睡啊？哼，是挺巧啊，夜上座也没休息啊。我睡不着，出来转转，不知道怎么就绕到这里来了。池先生，这也是迷路了。嗯、没迷路，是这样，这底下是货舱，这艘船年久失修，底部有漏水的问题。我叫唐风带几个兄弟下来看一看。姐夫，没事了。哎呀，好在之前修过，活动没有受伤。哟，叶少佐也在啊。小峰，辛苦你了，带上兄弟们回去休息吧。好嘞，兄弟们，回去吧。还是上去喝点酒吧，喝酒有助于睡眠。石先生要不要一起去啊？算了，酒我就不喝了。叶少佐要是睡不着觉的话，我那儿有安眠药，进口的，我早上给你送过去点。池先生的好意我心领了，我这个人从来不爱吃药，我还是上去喝点酒吧。这边能上去吗？啊，没问题，我就是从这边下来的。那我从这边走吧。这次越南之行前路艰险，带这么多兄弟出来，姐夫有照顾不周的地方，还麻烦你替我分担一下。姐夫，你不用跟我解释，我心里都明白。以后你有什么事情就直接跟我说，我一定给你办好。你就当是在帮我相亲。
你猜的没错，他果然回了后仓。都处理干净了吗？按照你的吩咐，没有差池。不过把小哥牵扯进来，又多了一份危险。危险时刻都有，我们要相信我们自己的选择。<笑>能做到这一步，已经是老天在帮忙了。这个野虫真的很聪明，任何一点失误都逃不过他的眼睛。看来我们真的需要铤而走险一把了。你是说，备用计划？就赌一下我们一箭双雕的好运气吧。这样啊，一号、二号、三号仓库的东西非常重要，你们三个人分别去看守，一定要注意安全，明白吗？是。杨梅等到的，杨梅等到的，收给收给，你收给收给。收了。你想干嘛？我们只是代表驻越日军，协助池先生看管一下货物。协助，没这么简单吧？叶少佐，这批货都是我姐夫自己掏钱买的，自然由我们的人来看管，不劳烦你的人。麻烦你赶紧叫你的手下，马上走。小哥，你先别急，我没有其他的意思，我只是想给这些货物多上一道保险。我知道你们星河会的兄弟啊，英勇可靠。但现在毕竟不是在乡岛，你们也人生地不熟的，终归能力有限，少跟我来这套。小峰，听叶少佐的オッケーだオッケーだオッケー。山本君、動物書院でお別れしてからこの方、もう10年ぶりだね。そうだな。こうして会うのも卒業して以来だからな。だけど、お前の活躍ぶりはこの10年間、俺の周りでやというほど散々耳に入ってるよ。みんな帝国の未来のためじゃないか。こいつが。お前に出た中国人か。山本君、君はずっと飯田洋次郎の元で高級参謀をしていた。なんで今日は迎えに来るのにこの服装で来たんだ。今ベトナムはそこまで荒れてるのか。サイゴンはお前が思ってるよりも荒れてる。どけ、どけと言ってんだ。香港とは比べ物にならん。にぎやかな夜の街に贅沢三昧。俺たちは今フランス人と越境の仲裁だ。赤軍の抵抗は受けていないとはいえ、爆破や暗殺はしょっちゅうだ。お前たちが住んでるホテルが不当に近くてよかった。知ってるか。今越境のボートの一部ではな、高級車の後頭部座席を撃つのが流行ってる。大物が殺せることを狙ってな。どけ、はいどけよ、あれ。よし、部屋はどうだ。まあ悪くないかな。悪くない。ここはサイゴンで一番のホテルだぞ。同窓の。中だからこその待遇だ。他のやつならここまではやってられん
。来，让我好好给你们介绍一下，山本健志，是我在上海东亚同文书院的同窗好友，现在在帝国驻越最高统帅范田贤二郎的身边，任高级参谋。こちらは中長さん、香港との有名社長だ。今回はこの中さんのベトナムでの商売のために来たんだ。これはどうも、中さん。おちょうです、おわけだ。あ、您客气。叶崇军、在我这的事儿、从来都不算是麻烦。原来山本君会讲中文啊，那就太好了。那麻烦山本君帮我介绍一下西贡的情况，好吗？好。现在的越南呢，虽然是范田祥二郎将军所辖的陆军第二十五军团，以及小泽智三郎将军所辖的南遣舰队，实际控制着海陆和陆路，但是行政权仍然在法国维希政府让德古总督手中。石先生，你此行来的目的？佐藤将军和叶冲已经知会给了范田祥二郎将军，将军责令我全权配合，您大可放心。我可以保证，你的货物出入港口以及海上运输畅通无阻。多谢。先别谢太早了。你此行属于民间交易，而我们日军与驻越维希政府的关系呢，非常微妙。所以说这一次只能在此为你们坐镇，却不方便出面为你们洽谈了。谈生意是池先生的强项，这件事交给他完全没有问题。呵，当然，我明天约了让德古总督，我们会去见面交谈。而且大家都是互利互惠嘛，对吧？我相信他会愿意跟我做生意的，是吧？那再好不过了。另外，现在的西贡是鱼龙混杂，各地下帮派活动猖獗，尤其是在这个越南北部，越共游击队神出鬼没，各方势力争权夺利，各自为政，混乱不堪。所以啊，二位出行的时候，还要多加小心了。哦，对了，我这儿有一个港口通行证，石先生，你收好了，拿着这个。你就可以出入看守货物的宪兵队关卡了。谢谢山本先生了。哎，忘了说了，今天晚上的菜真不错，谢谢啊。多谢山本今晚的招待了，我相信池先生也酒足饭饱了。那我们二位就先……二位，请留步啊！我这儿呢，晚上安排了一个很特别的活动。哎，我保证啊，一定会有不同于中国和日本的体验。哈哈哈哈！谢谢山本先生的好意，但是我今天晚上回去还约了人谈事儿，呃。不如改天吧。呃，我就不打扰二位的雅兴。那叶少佐，我先告辞了。告辞。爷さんには好きな人がいるか。そもそもこういう場所には興味がないんだろう。確か幼虫も潔癖のところがあったよな。十年だぞ。俺も少しは変わったさ。でも今夜はなんだか少し行くのが待ちきれない心持ちだ。それならこうしたら俺行こう。各位，我们，我，我们是真的没有米了，老板家也。断炊好几天了，是是真的没有啊！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不信！我不
各位，这这真的对不住大家了，我们是是真的是没有米了。哎，兄弟，兄弟，看来是真的没有米了，我们再想想别的办法吧。这可怎么办啊？只能去别的商行买了。不过那里的东西贵得要死，米都要天价买啊。给你钱，米好少啊！啊，就这么点这个世道，有这点米就不错了。哎，算了算了算了，快走吧。哎，就这样吧。哎，买米。嗯。谢谢。这个怎么卖啊？五毛钱一堆。怎么这么贵了？嗨，这年月呀，我这菜还算便宜的呢。要吗？啊，要了。这一堆，放篮子里吧。啊、谢谢、啊。不用谢。一会儿山本少佐来这问我的情况的话，就告诉他，我肚子不舒服，出去买点药。如果要找我的话，九姐也总会找我吧。好的，先生。胡老板约好的。池先生，这位就是胡老大，胡文勇先生。胡先生您好。哦
我们记特色。胡老大说您气度不凡，一表人才。谢谢。来者即是客，即是兄弟，请坐。胡老大希望先把货验一下，没问题。老魏胡老大说：“您非常有胆识，和他以往见过的中国商人都不一样。”谢谢胡老大的称赞。金钱对于我来说非常的重要，所以在金钱面前我非常的勇敢，因为钱可以解决一切问题，对吗？哎。质量方面，请您放心，全部都是美国货。嗯，那没想到，胡老大说，这批货他顶多出一万美金。胡老大是这样啊，这批货我从香港运过来实在是不容易，所以价格上一分钱也不能少。没那样，阿德的伊纳姆，红牌的红高姆。池先生，胡老大的意思是希望您能明白，这里是越南，并不是在香港，而且他非常希望能跟您交一个朋友。但是在价钱方面，还希望您能拿出一点诚意来。没问题，我也愿意与胡老大交这个朋友。但是毕竟货是我的，如果您实在是不想要的话，我可以带回香港。烛火摇曳，色铺上人影。